السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തായ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് നാം അർത്ഥസഹിതം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة വല്ലാഹു അസീസുൻ ഹക്കീം സുതഖല്ലാഹു അലൈലുല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് വൈൻ അസമു തലാഖ ഫഇന്നല്ലാഹ സമീഉൻ അലീം ഇലാ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പെരിയാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹമോചിതകളായ സ്ത്രീകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഇദ്ദയെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ വിവാഹമോചിതകളായാൽ വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ സ്ത്രീകൾ പാലിക്കേണ്ട ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിലെ ശരീരത്തിലെ നിർബന്ധമായും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളാണ് അതാണ് തൊട്ടടുത്തായത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വൽ മുത്തല്ല കാത്തു വിവാഹമോചിതകളായ സ്ത്രീകൾ യത്തറബ്ബസിന ബി അംഫുസിഹിന്ന അവർ സ്വയം കാത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തടഞ്ഞു വെക്കണം സലാസത്ത കുറു മൂന്ന് മാസമുറക്കാലം വല യഹില്ലു ലഹുന്ന അവർക്ക് അനുവദനീയമേ അല്ല അയ്യത്തും നമാ ഹലക്കല്ലാഹു ഫി അർഹാമിഹിന്ന അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മറച്ചു വെക്കാൻ അവർക്ക് പാടില്ല തന്നെ ഇൻ കുന്ന യുമിന്ന ബില്ലാഹി വല്യോമിൽ ആഹിർ അവർ അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹരായിട്ടുള്ളത് ഇൻ അറാദു ഇസ്ലാഹ അവർ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വലഹുന്ന അവർക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട് മിസ്ലുല്ലതി അലൈഹിന്ന അവർക്ക് ബാധ്യതകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ബിൽ മാറൂഫി മാന്യമായ രൂപത്തിൽ വലിയ റിജാലി എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്കുണ്ട് അലൈഹിന്ന സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ദറജത്തുൻ ഒരു പദവി വല്ലാഹു അസീസുൻ ഹക്കീം അള്ളാഹു പ്രതാപശാലിയും യുക്തിമാനുമാണ് ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വിവാഹമോചിത 
വിവാഹമുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അതോടുകൂടി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം തലാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിശദാംശം അവിടെയാണ് വരുന്നത് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് പക്ഷെ വളരെ ലളിതമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനോത്തല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മീസാഖ് ഖലീൽ എന്നാണ് വളരെ ഭദ്രമായ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ബന്ധം കരാർ എന്നാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം ഊരാക്കൊടുക്കല്ല ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം ഊരാക്കൊടുക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പല ദർശനങ്ങളിലും മതങ്ങളിലും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഒഴിവാകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഊരാക്കൊടുക്കായിട്ട് വിവാഹം മാറില്ല അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ പുരുഷന് അനിവാര്യമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കാം സ്ത്രീക്ക് അനിവാര്യമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷനെയും ഒഴിവാക്കാം രണ്ട് പേർക്കും ഈ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനുള്ള അധികാരം അവകാശം അള്ളാഹു വകവച്ച് നൽകുന്നു ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷൻ അവനിഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിവാഹ ബന്ധമിനി മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ തൊലാക്ക് എന്ന് പറയുക സ്ത്രീക്ക് ഈ പുരുഷനുമായി യോജിച്ചു പോവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തനിക്ക് നൽകിയ മഹറും സമ്മാനങ്ങളുമൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പുരുഷനോട് എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒഴിവാക്കി തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാണ് ഹുൽ എന്ന് സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ പറയാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിവാഹം ഇസ്ലാം വളരെ പവിത്രമായി കാണുന്നു എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ വിവാഹ മോചനവും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈലായിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ബോധ്യമായാൽ പിന്നെ രണ്ട് പേരും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം തള്ളി നീക്കേണ്ടതില്ല അവൾക്ക് അവൾ വേറൊരു നല്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവൾ നന്നായി ജീവിക്കട്ടെ ഇയാൾ വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അയാളും നന്നായി ജീവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് മറ്റു ചില മതങ്ങളിൽ ദർശനങ്ങളിൽ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വിവാഹമോചനം പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പരസ്പരം മിണ്ടാതെ നല്ല ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു കൂരക്ക് കീഴിൽ പരസ്പരം കീരിയും പാമ്പുമായി ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇസ്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി പറഞ്ഞ നിയമത്തിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടവൾ മുത്തല്ലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലാഖ് എന്ന അറബി പദത്തിന് സ്വതന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒഴിവാകൽ എന്നൊക്കെയാണ് തൊലാഖ് എന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വിട്ടയക്കുക സ്വതന്ത്രയാക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ മുത്തല്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രയാക്കപ്പെട്ടവൾ വിട്ടയക്കപ്പെട്ടവൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവൾ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം മുത്തല്ലത്ത് മുത്തല്ലത്തിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് മുത്തല്ലത്ത് അഥവാ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒറ്റ വാക്കിൽ വിവാഹമോചിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൽ മുത്തല്ലത്തു വിവാഹമോചിതകൾ യത്തറബ്ബസുന അവർ കാത്തിരിക്കട്ടെ തറബ്ബുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക കാത്തിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാപ്പ ഉമ്മ മക്കൾ കുടുംബം ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാനെക്കാളും അവൻ്റെ റസൂലിനെക്കാളും അള്ളാൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നോളൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ എപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നു കാത്തിരുന്നോളൂ അപ്പോൾ തറബ്ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തറബ്ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാത്തിരിക്കുക പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇവിടെ വിവാഹമോചിതകളായ സ്ത്രീകൾ കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്ത് തൊറബ്ബസിന ബി അംഫുസിഹിന്ന അവർ സ്വയം കാത്തിരിക്കട്ടെ സലാഹത്ത കുറൂ മൂന്ന് കുറൂ കാത്തിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കുറിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് കുറൂ കുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥം 
ശേഖരിച്ചു വെക്കുക എന്നാണ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിനും കുറു എന്ന് പറയും ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതാകുന്ന അവസരത്തിനും കുറു എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് കുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന കാര്യത്തിൽ സഹാബിമാർക്കിടയിൽ താബിയങ്ങൾക്കിടയിൽ തബർ താബിയങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു കുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധികാലമാണ് വേറെ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു കുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധികാലമാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ഈ പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വിവാഹമോചിതകളാണെങ്കിൽ അവർ മൂന്ന് ശുദ്ധികാലം കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് കുർ ഇന് ശുദ്ധികാലം എന്നർത്ഥം പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം വിവാഹമോചിതകളായ സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് അശുദ്ധികാലം വരെ കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം കുറിനർത്ഥം അശുദ്ധിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പിന്നെ അഭിപ്രായത്തിൽ വരുന്നത് ശരി അപ്പോൾ മൂന്ന് കുറു സലാസത്ത് സലാസത്ത് കുറു മൂന്ന് കുറുകൾ അവർ കാത്തിരിക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എന്തായിരുന്നാലും മൂന്ന് ശുദ്ധികാലമോ മൂന്ന് അശുദ്ധികാലമോ പൊതുവെ മിക്കവാറും ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും അതിനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആർത്തവകാലം എന്നാണ് മൂന്ന് ആർത്തവകാലം അവർ കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഐദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക പ്രയോഗമാണ് ഐദ്ദ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് വിവാഹമോചിതയുടെ ഇദ്ദ രണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ഇദ്ദ വിവാഹമോചിതയുടെ ഇദ്ദയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ഇദ്ദ ഇനി ഇനി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാം വിവാഹമോചിതയുടെ ഇദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ശുദ്ധികാലം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അശുദ്ധികാലം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മൂന്ന് മാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ഇദ്ദ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവുമാണ് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ഇദ്ദ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും വിവാഹമോചിതയുടെ ഇദ്ദ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ശുദ്ധികാലം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അശുദ്ധികാലം ഇനി ഈ രണ്ട് കേസിൽ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവമാണ് പ്രസവത്തോടുകൂടി അത് അവസാനിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ദീർഘമായ പീരീഡായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഒരു സ്ത്രീയെ എട്ടാം മാസത്തിലാണ് തൊലാക്ക് ചൊല്ലുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് അവൾ എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കാൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് അനിവാര്യമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീക്ക് ആ സ്ത്രീ സ്വാഭാവികമായും ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ പ്രസവിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാ അവൾക്ക് ഇദ്ധാനിട്ടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒരൊറ്റ മാസം അല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ ഒരൊറ്റ മാസമേ അവർക്ക് ഇദ്ധാനിട്ടിക്കേണ്ടതാണ് പിറ്റേത്തെ മാസം അവർ പ്രസവിക്കേണ്ടത് ഒമ്പതാം മാസം അല്ലെങ്കിൽ പത്താം മാസം പ്രസവിക്കുന്നു ആകെ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാസമേ ഇദ്ധാനിട്ടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ വേറൊരു കേസ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ടാം മാസത്തിൽ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ രണ്ടാം മാസത്തിലാണ് ഭർത്താവ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവളുടെ ഇദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാസം പത്ത് ദിവസം അല്ല അവളുടെ ഇദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രസവമാണ് അപ്പോൾ എത്ര മാസം ഉണ്ട് വീണ്ടും ആറ് ഏഴ് മാസം അവർ കാത്തിരിക്കണം പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലേ അവൾക്ക് ഇദ്ദ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അടുത്തുമാവാം അകലെയാകാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ പ്രസവമാണ് ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ ഇദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവമാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇദ്ദ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ഇദ്ദ മറ്റൊന്ന് ഭർത്താവ് ഒഴിവാക്കിയ സ്ത്രീയുടെ ഇദ്ദ ഈ രണ്ട് കേസിലും സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇദ്ദ പ്രസവം വരെയാകുന്നു എന്നാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീ പ്ര ഗർഭിണി അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മുത്തല്ലക്കത്തായ വിവാഹമോചിതയായ സ്ത്രീയുടെ ഇദ്ദ മൂന്ന് കുറു കാലമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇദ്ദ ആചരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർ ഇദ്ദ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല അതാരാണെന്നറിയോ കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹമോചിതയായി അങ്
എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പോരെ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രാത്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിക്കാം സംഭവിച്ചാലോ ഉച്ചക്ക് കല്യാണം നടന്നും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനത്തെ ആ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഈ പറഞ്ഞ എഴുതാൻ ഒട്ടിക്കേണ്ടതില്ല സൂറത്തിൽ അഹസാബിൽ കാണാം യാ യുഹല്ലദീന ആമനു നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ സ്പർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇദ്ദ അവരനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല ക്ലിയർ അപ്പൊ അനുഷ്ഠി ഇദ്ദ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നർത്ഥം വിവാഹമോചിതയാണ് അവൾ പക്ഷെ അവൾ ഇദ്ദ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണ് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടില്ല ഒരുമിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല അത്തരം കേസുകളിൽ മാത്രമേ ഇദ്ദ ആചരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇദ്ദ ആചരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഇദ്ദ ആചരിക്കേണ്ടവർ ആരൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗം ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചിത ഇനി ആർത്തവകാലമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കുറു കാലം അവർ കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മൂന്ന് ആർത്തവകാലം എന്നാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹനഫി മധഹബ് അനുസരിച്ച് ഹംബലി മധഹബ് അനുസരിച്ച് ഈ കുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്തവകാലമാണ് എന്നാൽ ഷാഫി മധഹബ് മാലിക്കി മധഹബ് ഈ രണ്ട് മധഹബും അനുസരിച്ച് ഈ കുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധികാലമാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ദിവസങ്ങളിൽ വരും ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ശുദ്ധികാലത്തെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ശുദ്ധികാലം വരണം ശുദ്ധികാലത്തെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധി എന്നിങ്ങനെ എന്തിനൊരു വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ശുദ്ധികാലത്ത് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധികാലമാണ് ഈ സമയത്ത് സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഈ ശുദ്ധികാലം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു അശുദ്ധികാലം വരും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശുദ്ധികാലം വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ശുദ്ധികാലമായി അല്ലേ പിന്നെ ഒരു അശുദ്ധികാലം വരും മൂന്നാമതൊരു ശുദ്ധികാലം വരും ആ ശുദ്ധികാലം വന്നാൽ അത് പൂർത്തിയായാൽ അവർക്ക് എന്തായി എഴുത കഴിഞ്ഞു നേരെ മറിച്ച് ഈ ഇതിന് അശുദ്ധികാലം അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവകാലം എന്ന് അർത്ഥം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിവാഹമോചിത മോ വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ശുദ്ധികാലം പിന്നെ ഒരു ആർത്തവകാലം വന്നു അപ്പോൾ ഒന്നേ ആവുന്നുള്ളൂ പിന്നൊരു ശുദ്ധികാലം വന്നു പിന്നെ ഒരു ആർത്തവകാലം വന്നു രണ്ടേ ആവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ശുദ്ധികാലം വന്ന് പിന്നെ ഒരു ആർത്തവകാലം വന്ന് അത് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേ അവൾ യുദ്ധകാലം തീരുള്ളൂ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഒരു അഞ്ചെട്ട് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളും തമ്മിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ പിന്നെ ആർത്തവൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവൊക്കെ പറ്റിയ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ അതും കൂറാൻ പറയുന്ന മൂന്ന് മാസം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് മാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആർത്തവുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അശുദ്ധികാലം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആർത്തവകാലം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് അശുദ്ധികാലം എന്നാണ് ഹനഫി മധുവും ഷാഫി മധുവും പറയുന്നത് സോറി മൂന്ന് ശുദ്ധികാലം എന്നാണ് ഹനഫി മത് മൂന്ന് അശുദ്ധികാലം എന്നാണ് ഹനഫി മധുഹബും ഹംബലി മധുഹും പറയുന്നത് മൂന്ന് ശുദ്ധികാലം എന്നാണ് ഷാഫി മധുഹബും മാലിക്കി മധുഹബും പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അശുദ്ധികാലമാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ അശുദ്ധി കാലം തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ അതല്ലാതെ അവസാനിക്കണവരെ കാത്തുക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഭർത്താവിന് അവളെ മടക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാലമാണ് യുദ്ധകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തവകാലം തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കുമെന്നൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആർത്തവം തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അതല്ല മൂന്നാമത്തെ ആർത്തവം അവസാനിച്ചാലേ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആർത്തവം തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അലീബിൻ അബി താലിബ് അബ്ദുല്ലാഹിബ് ബിൻ അബ്ബാസ് അബുമൂസ് അൽ അഷ്ഹരി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഹൂദ് തുടങ്ങിയ സാബിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ആർത്തവം തുടങ്ങിയാൽ പോരാ മൂന്നാമത്തെ ആർത്തവം തീരണം എന്നാൽ 
അല്ല അർത്ഥവം തുടങ്ങിയാൽ മതി കാരണം ഐഷ അലി അള്ളാഹനയുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശുദ്ധികാലം അപ്പോൾ ശുദ്ധികാലം എന്ന് അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് അത് അത് അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ യുദ്ധകാലം തീർന്നു എന്ന് അവരഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഈ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സാന്ദർഭികമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസക്കാലം അവർ കാത്തിരിക്കണം ഇനി എന്തിനാണ് ഈ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സ്ത്രീകൾ എഴുതയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അതിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവൾ ഗർഭിണിയാണോ അല്ലേ എന്ന് അറിയണം വ്യക്തമാവണം അതിനെ വ്യക്തമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയാരാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടാവണം ഞാൻ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഉദാഹരണം പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവാഹമോചനം ചെയ്തു ഒരു സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കി അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കാതെ ഗർഭിണിയാണോ അല്ലേ എന്നൊന്നും അറിയാതെ ആ സ്ത്രീ വേറെ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവരങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടി ആരുടേതാണ് ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിൻ്റെതാണ് പക്ഷേ ഇവൾ ഇത് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവിൻ്റെതാണ് കുട്ടി എന്ന് വരും സ്വാഭാവികം എങ്ങനെയല്ലേ വരിക അങ്ങനെയല്ല ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ പിതാവ് മാറിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ പറയുന്നത് സോറി ഈ ആയത്തിന് തന്നെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അവർക്ക് അനുവാദമില്ല അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളാഹു പടച്ചത് എന്താണ് എന്ന് മറച്ചു വെക്കാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ല രണ്ട് കാര്യത്തിൽ വരാം ഒന്ന് ഗർഭണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറച്ചു വെക്കുക അതെന്തിനാ സ്ത്രീകൾ ഗർഭണ്ട് എന്നുള്ള മറച്ചു വെക്കുക എന്തിനാ എന്തിനായിരിക്കും ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹമോചിതയാണ് അവൾ ഗർഭിണിയാണ് പക്ഷെ അവൾ അത് ആരോടും പറയാതിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ആ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാമ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിലൊന്നും ആരും അറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിൽ അവൾ വിവാഹമോചിതയായി അവൾ ഒഴിവാക്കി അവൾക്കറിയാം അവൾ ഗർഭിണിയാണ് പക്ഷേ അവളത് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാസം ഇതേലിരിക്കണം ആറ് ഏഴ് മാസം ഇരിക്കണ്ടേ അപ്പം ഇതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൾ മിണ് ആരോടും മിണ്ടില്ല ഗർഭിണിയാണ് എന്ന വിവരം മറച്ചു വെച്ചു എന്തിന് മറച്ചു വെച്ചാൽ അത്രയേ വേണ്ടതുള്ളൂ മൂന്ന് മാസമേ വേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ അവൾക്ക് വേറെ ഭർത്താവിൻ സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതാരോടും പറഞ്ഞില്ല പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൾ അവിടെ പറഞ്ഞു അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ കുന്ന യുമിന്ന ബില്ലാഹി വല്യവുമില്ലാഹ് അവർക്ക് അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്നാൽ അവർ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യരുത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അള്ളാഹു പക്ഷെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് പല കൃത്രിമത്വവും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനും ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ സാധ്യതയെ കൂടി അടക്കണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചോനെ പേടിയുണ്ടോ നിങ്ങൾ പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വയറ്റിലുള്ളത് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കരുത് മറിച്ചു പാടില്ല അഥവാ പിന്നെ ഗർഭമില്ല ഗർഭമില്ല എന്ന് വന്നാൽ ഗർഭം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗർഭം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അത് കുഞ്ഞ് മറ്റാളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേറെ ആളുടെ കുഞ്ഞ് ഇയാളുടേതാക്കി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഈ സി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പിതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്താൻ നമുക്ക് പറയാം അതൊക്കെ ഒരു കോടതിയിൽ വരികയും തർക്കമാവുകയും വലിയ പ്രശ്നവും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നടക്കൂ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയുന്നത് കോടതിയിൽ വരികയും തർക്കമാവുകയും ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് പിതാവിനെ കണ്ടെത്തൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ മുതല്ലക്കത്തായാൽ അവൾ കാത്തിരിക്കണം നമ്പർ വൺ എന്തിനാണ് അവർ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് വയറ്റിൽ എന്താണുള്ളത് അല്ല എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയണം അതെന്താണെന്ന് അവൾ വ്യക്തമാക്കണം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്തിനാണ് ഈ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് ഒരു പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ നിന്നെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുക അയാൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ എത്രത്തോളം എ
പിന്നെ ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിവാഹമോചന നിയമം അറിയാത്തത് കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഒരു സ്ത്രീയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ഈ ഇദ്ധാകാലത്ത് ആ പെണ്ണ് എവിടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ് നടക്കൂല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി അതെന്താണ് അവൾ അവിടെ കഴിയണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയണം എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഓളെ കാണുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഓളെ കാണുന്നു എന്താണ് തലാക്കല്ല പെണ്ണാണ് അപ്പോൾ അവളൊരു ചെറിയ ചിരി ഇപ്പം മൊബൈൽ ചെറിയ ഒരു ചിരി അങ്ങോട്ട് വിട്ടും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രശ്നം തീർന്നു എടി ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു കലാസ് ഇനി രണ്ടല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്തിനാ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അവളെ ഒഴിവാക്കിയത് എന്തൊരു നല്ല പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളുടെ ദേഷ്യവും ഇയാളുടെ വെറുപ്പൊക്കെ ഉരുകില്ലാതായി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പെണ്ണ് രാവിലെ ഇത് കാണുന്നു ഉച്ചക്ക് കാണുന്നു വൈകുന്നേരം കാണുന്നു തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു പിരീഡ് ഒരവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് മാസം ഈ രണ്ട് കാര്യവും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക എന്തിനാണ് മൂന്ന് മാസം പെണ്ണിനോട് കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ഗർഭമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വ്യക്തമാകാൻ രണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും യോജിക്കാൻ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ യോജിക്കാൻ അതായത് ഈ ഇദ്ദാ പിരീഡിൽ ഇവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേറെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് അവൾ അവൾ അയാൾക്ക് അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു മുഹുല അതിനുള്ള ഒരു ഒരു പിരീഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എഴുതാ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വല അയഹുല്ലാഹുഹു അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളാഹു പടച്ചു വെച്ചത് ഒരിക്കലും അവർ മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ഇങ് കുന്നയു മിന്നബില്ലാഹി വല്യോമില്ല ശരി ഓരോ വാക്കും പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് ആയത്തിലെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹരായിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് ആ കാലത്ത് ഇൻ അറാദു ഇസ്ലാഹ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അവർ സ്നേഹത്തോടുകൂടി കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തല്ലൂടാനാണ് ഈ നിങ്ങളിൽ നിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട നല്ല രൂപത്തിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇനിയും നല്ല രൂപത്തിൽ രഞ്ജിപ്പോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നിങ്ങളുടെ വൈവാഹിക ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹനായിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹരായിട്ടുള്ളത് ആ കാലത്ത് അവർ രഞ്ജിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശരി ഇനി ആയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പേരുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അള്ളാഹു നടത്തുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ യാതൊരു അവകാശവും പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പൊ അതിന് പറയാ പുരുഷാധിപത്യം ഇന്ന് പൊതുവെ കാണാം എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇസ്ലാം പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു കാതൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിവാഹം ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിവാഹമോചനം ഇസ്ലാമിലെ ബഹുഭാര്യത്വം ഇതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എത്ര നീതിപൂർവമാണ് ഇസ്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു പറയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർക്ക് ചുമതലകളും ബാധ്യതകളും മാത്രമുള്ള ഒരു കൂട്ടരല്ല കേട്ടോ നമ്മളോടും കൂടി കേട്ടോ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരോട് കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അവൾ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം അത് അതവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കുട്ടികളെ നോക്കണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം വസ്ത്രം അലക്കണം ഇങ്ങനെ അവൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അള്ള പറയാണ് വലഹുന്ന അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് 
വലഹുന്ന മിസുലുല്ലദി അലൈഹിന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മിസുലുല്ലദി അലൈഹിന്ന അവർക്ക് ബാധ്യതയുള്ളതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇത് രണ്ടു ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ കുറേ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടികൾ അവൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമല്ലേ അല്ല അവർക്ക് കുറെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് അത് എന്താ നിങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കാത്തത് എന്നാണ് പുരുഷന്മാർ വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ട തുല്യാവകാശങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് വലഹുന്ന അവർക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട് മിസുലുല്ലദി അലൈഹിന്ന അവൾക്ക് ബാധ്യതകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബാധ്യതയുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു സൗകര്യപൂർവ്വം അവരുടെ അവകാശത്തിന് നേരെ കണ്ണടക്കുന്നു പാടില്ല ബിൽ മാറൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാന്യമായിട്ടുള്ള അവകാശം അവൾക്കുണ്ട് പെണ്ണല്ലേ അവൾക്കെന്താ അവകാശം അങ്ങനെയായിരുന്നു ജാഹലിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീയല്ലേ അവൾക്കെന്താ അവകാശം അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമല്ല സ്വത്തിൽ അവകാശമല്ല വിവാഹത്തിന് അവൾക്ക് അവകാശമല്ല വിവാഹ മോചനത്തിന് അവൾക്ക് അവകാശമല്ല അതൊന്നും അവകാശമല്ല ഇസ്ലാം ഇത് ഒക്കെ അവകാശം നൽകി സ്ത്രീക്ക് ജനിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് വിവാഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് ഇയാളെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെൺ ആ പെണ്ണിന് അയാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അയാൾക്ക് ഈ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വിവാഹ മോചനത്തിന് അവകാശമുണ്ട് സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് വലഹുന്ന അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് മിസുലുല്ലദി അലൈഹിന്ന ബിൽ മാറൂഫ് മാന്യമായി അവർക്ക് ബാധ്യതകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വളരെ മാന്യമായി വളരെ ആഢ്യത്വത്തോടുകൂടി അഭിമാനത്തോടുകൂടി അവൾക്ക് അവകാശവുമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് അടുത്ത് ആയത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ മേൽ ഒരു പദവി കൂടുതലുണ്ട് അവിടെ ചില ആൾക്കാർ നെറ്റി ചുളിക്കും കണ്ടില്ലേ പുരുഷാധിപത്യം വന്നില്ലേ പുരുഷന് അവരെക്കാൾ ഒരു ദർജ കൂടുതലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വർത്താനത്തിലൊക്കെ പറയണം ഒരെല്ല് കൂടുതലാണ് അയാൾക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നു പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു പദവി കൂടുതലുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല തൊലാക്കിന്റെ അധികാരം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല തൊലാക്കിന്റെ അധികാരം പുരുഷന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ സ്ത്രീക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാ പുരുഷനാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള തഫ്സീറുകളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ തൊലാക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നത് സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും തൊലാക്കിൻ്റെ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നും പത്തും പതിനഞ്ചും മതിയാവില്ല പുരുഷനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് വികാരവതികളാകുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ വല്ലാതെ കരയുന്നതും പുരുഷൻ അങ്ങനെ കരയാത്തതും സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വികാര തരളിതമായ അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ വിവാഹമോചനം അങ്ങ് ചെയ്തു കളി പുരുഷനാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് ഇവിടെ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പുരുഷൻ ഒരു ദർജ കൂടുതൽ സ്ത്രീക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട് ബാധ്യതകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ പുരുഷന് ഒരു ദർജ കൂടുതൽ എന്താണ് ഈ ദർജ ഈ ദർജ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുരുഷന് സ്ത്രീയെ അടക്കി വരിക്കാനുള്ള ഒരധികാരവും ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടില്ല ഈ ദർജ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുടുംബത്തിലെ നായകനാര് അവസാന വാക്ക് പറയേണ്ട ആളാരാ അവസാന വാക്ക് പറയാൻ ഒരാൾ വേണമല്ലോ അത് പുരുഷനാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അര റിജാലു കവ്വാമൂന അല നിസ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല സുറത്തു നിസ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു അധ്യായം ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ആ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ അള്ളാഹ് പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു പദവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര റിജാലു കവ്വാമൂന അല നിസ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ കൈകാര്യ കർത്താക്കളാണ് അതിന് ന്യായവും അള്ളഹ പറഞ്ഞു ബിമാ ഫല്ലൽ അള്ളാഹു ബാലഹും അല ബാൽ അള്ളാഹു ഒരു കൂട്ടർക്ക് മറ്റൊരു കൂട്ടരേക്കാൾ സവിശേഷമായ ചില ഔദാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ശാരീരികമായ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളഭിപ്രായം കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട് ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ പുരുഷൻ്റെ അത്ര സ്ത്രീ എത്തൂല 
എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ലറ്റിക്സിൽ ലോക അത്ലറ്റിക്സ് നടക്കുമ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ പുരുഷൻ ഓടുമ്പോൾ അതേ ട്രാക്കിൽ തന്നെ സ്ത്രീ ഓടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കോടാൻ കഴിയും ഇതുവരെ ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ പുരുഷന്മാർ ഓടിയ അതേ വേഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഓടിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ശാരീരിക ക്ഷമതയല്ല പുരുഷനുള്ളത് പള്ളാ സുബാനത്തല ഒന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരിക ക്ഷമതയിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തത് അതും പ്രധാനമാണ് രണ്ടാമത്തത് അവരുടെ സ്വത്ത് അവർ ചെലവഴിക്കുന്നു സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചെലവിന് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പുരുഷനാണ് ആ ചെലവഴിക്കേണ്ടതും പുരുഷനാണ് ഇപ്പോൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ശാരീരിക ക്ഷമത കൊണ്ടും പുരുഷനാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ നായകൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവസാന വാക്ക് പറയേണ്ട ആൾ പുരുഷനാണ് ചില ആൾ പറയേണ്ട വലിയ വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുരുഷൻ ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു മനോഹരമായൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ഹെൻപെക്ഡ് ഹസ്ബൻഡ് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക പെൺകോന്തൻ പെൺകോന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശപ്പെട്ട വാക്കായിട്ടാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് അതെന്താ അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട പെണ്ണ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു പുരുഷൻ ജീവിക്കണേ മോശ ശരിക്കും മോശമല്ല പക്ഷേ എല്ലാ പെണ്ണ് പറയുന്ന തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോശമാണ് പെണ്ണിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് പരിഗണന കൊടുക്കണം അത് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ത ഞാൻ വീട്ടിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറാൻ ഇറാൻ സൗദി അറേബ്യ യുദ്ധം അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ആണവ കരാർ പാലിക്കണോ വേണ്ടേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് മീനാണോ ഇറച്ചിയാണോ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ എന്ത് വേണം അടുക്കളക്കാരിക്ക് പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ പാല് വാങ്ങണോ വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഭാര്യ തീരുമാനിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് പക്ഷേ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വീട്ടിലെ നായകൻ പുരുഷനാണ് വീട്ടിലെ നായകൻ സ്ത്രീ ആണെങ്കിലോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടതല്ല സ്ത്രീക്ക് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീകൾ സമ്പത്തുള്ളവരാകാം പക്ഷെ സമ്പത്തുള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് കുടുംബം പോറ്റാൻ എന്തില്ല ബാധ്യതയില്ല പുരുഷനാണ് പോറ്റേണ്ടത് ഇത് ഇസ്ലാം പഠിക്കുക അപ്പം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് പൊതുവെ മനുഷ്യ പ്രകൃതം അത് ഇസ്ലാം ഒന്ന് അടിവരയിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ദറജ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ കുടുംബത്തിൻ്റെ നായകന്മാരാണ് ചില മേഖലകളിൽ അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ രജാലയാലേ ഹിന്ന ദറജ പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ മേൽ ഒരു പദവി കൂടുതലുണ്ട് വല്ലാഹു അസീസുൻ ഹക്കീം അള്ളാഹു പ്രതാപശാലിയും യുക്തിമാനുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിന് നമ്മൾ മുറിച്ചു മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും വിവാഹമോചിതകളായ സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് ആർത്തവകാലം അവർ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു അതായത് മൂന്ന് ആർത്തവകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ അവർ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹമോചിതകളായ സ്ത്രീകൾ പിന്നീട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് യാതൊരു വിലക്കുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ പുരുഷന്മാർ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിലുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ വിവാഹമോചിതയായ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹമോ ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ പിറ്റേ നാലോയിക്കും അവന് പെണ്ണ് എന്നാൽ സ്ത്രീ വിവാഹമോചിതയായ സ്ത്രീ അവൾക്ക് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞു അവൾക്കൊരു ഭർത്താവിനെ ആലോചിക്കാത്തത് എന്താ ആലോചിക്കണം പക്ഷെ അതിനുള്ള പിരീഡാണ് കാത്തിരിക്കട്ടെ ഒരു 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 ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂ മൂന്ന് മാസവും ഏഴ് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസവും ഒന്ന് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിവാഹമോചിതകളായ സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് ആർത്തവകാലം തീരുന്നതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവർ 
അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് അവരൊരിക്കലും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടുപേരും നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹരായിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ കാര്യം അവൾക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട് ബാധ്യതകളുള്ളത് പോലെ തന്നെ മാന്യമായ രൂപത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം വലിയ ദറജ പുരുഷന് അവരുടെ മേൽ ഒരു പദവി കൂടുതലുണ്ട് അള്ളാഹു അസീസും ഹക്കിയും അള്ളാഹു പ്രതാപശാലിയും യുക്തിമാനുമാണ് صدقالله صدق رسوله بلغ رسالته ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته